Il risotto alla zucca è un grande piatto, quindi fa tanta scena. Ah, oh, hai mangiato il risotto alla zucca? Oh. Ma com'era sto risotto? Era buono? Lo facciamo buono noi. Oggi vi faccio un risotto con la zucca, ragazzi, che mi fa perdere la testa, ve lo prometto. Eh. Allora, subito ingredienti. Ci abbiamo il porro, parmigiano reggiano, che mi sgridate sempre come se parmigiano reggiano. Poi ci abbiamo la zucca eh, mantovana, poi l'arancia bella, fresca, il burro di quello buono, un po' di farina, il mascarpone, il riso eh, carnaroli e questo meraviglioso olio di il mio amico Agostino. Bella Agostino. Bene, simpatico. Allora, partiamo subito. La cosa che facciamo è il brodo, perché lo ricordate, il meglio del risotto lo, lo estrapoliamo con un buonissimo brodo, quindi se il brodo è buono viene un buonissimo risotto. Tagliamo il porro, il cuore, la parte iniziale del porro, quello vicino alla radice, si usa per il fondo perché è tenero, è buono. La parte centrale del porro, prima di arrivare il verde, lo usiamo la guarnizione perché lo friggeremo e faremo il croccantino. <ride> L'ultima parte, quella brutta, verde, così ma non buttiamo niente, lo utilizziamo per fare il brodo. Quindi a pezzettoni così, metto qui dentro, ci mettiamo. Allora farò il brodo in una maniera un po' diversa, dove dobbiamo dare gusto velocemente. Quindi facciamo rosolare il porro dentro l'olio, prima di mettere e aggiungere l'acqua. Così fa le robe buone, perché quell'acqua bollita con quei due pezzetti di verdura, che sapore c'hanno? Invece è così ragazzi, verrà una bontà. Ecco qua, è acceso. Perfetto. Poi, che altro gusto ci vogliamo mettere? Aromi. L'arancia. Arancia e zucca. Che vuol dire che ho fatto? Stavano così. Erano compagni di banco. A parte, buon anno separati, hanno messo i banchierotelle, però prima erano compagni di banco. Tiro su un po' di buccia d'arancia e pure questa la rosoliamo, si darà un bel gusto. Ecco qua. Allora. Quando si fa il brodo, una cosa stra importante è la pentola dove andiamo a farlo. Io vi consiglio una pentola alta, ok, per il brodo. Poi apro il parmigiano, guardate che colore che ha questo parmigiano reggiano. L'ho riportato come souvenir da, da Parma, meraviglioso. È un'azienda biologica. Do una grattata alla buccia, così diamo un po' di gusto e sapore. E metto qui dentro. Aggiungo l'acqua. Ecco qui. E facciamo un bel brodo, così. Questo è sufficiente per fare il nostro risotto. Adesso taglio la parte del porro più tenera, quella per fare il fondo del risotto. Quindi sottile, sottile, sottile. Guardate, così. Ma adesso è bel coltello, eh? Ora c'è il fanatico, eh? guardate qua. Nuovo, giapponese, fighissimo. Metto una casserola il porro. Poi un pezzettino di burro. Qua stiamo parlando di pochi ingredienti, ma devono essere buoni. Guardate qui il burro, che burro è? Burro biologico, da latte italiano. Guardate che colore, giallo, giallo, giallo. Qua, quando mi mangiate sto burro, riconoscete pure i fiori che si è mangiata la mucca, capito? Per nome. Allora, un pezzetto di burro lo mettiamo qui dentro e facciamo fondere il burro con un filo di olio e facciamo stufare per bene il nostro porro. Nel frattempo che facciamo? Ci tagliamo il burro, ci prepariamo il burro per mantecare bene il risotto. Quindi facciamo dei dadini così, ok? E non lo lasciamo fuori, lo mettiamo dentro addirittura il freezer. Guarda, così, lo metto qui dentro tutti i dadini e metto il burro nel freezer. Qua, così, così sa bello ghiacciato. È novembre, guardate che giornata che abbiamo, è fantastico ragazzi. A Roma infradito e maglietta a maniche corte. Eh? Poi, allora, importantissimo è il, eh, il contenitore, lo strumento di cottura che andate ad utilizzare per fare il risotto. Allora, quello più facile, quello che vi agevola più di tutti quanti è questo, quella antiaderente per fare il risotto, così non state sempre a girare, a girare, a girare e non c'è pericolo che si attacca a niente. Quindi, questa è è la prima scelta che unisce eh, il pratico e, il, eh, e poi anche i costi. Se no la seconda potrebbe essere il rame o se no la terza anche l'acciaio. Prendo un po' di brodo, aggiungo qui l'acqua nella casseruola e facciamo stufare benissimo questo porro, capito? Piano piano piano, così. Intanto la zucca. <ride> è tostissimo questo, come mette bene. Perché sono stagionatissime, sentite che rumore che fa. Ah. Bella! Ragazzi, allora, il risotto con la zucca, torno a ripetere, c'è poco, ci sono poche cose, pochi ingredienti, 
ma scegliete una zucca buona oggi questa qui l'ho pagata 2,50 euro al chilo ok però ho speso 3 euro pesa più di, poco più di un chilo ma ha voglia a fare risotto con questa zucca questa è zucca mantovana è fantastica bella asciutta stagionata non è bagnata la potete comprare pure a, pure a pezzi non intera quindi ne comprate quella che vi serve quindi un pezzetto così che saranno 300 grammi 400 grammi di zucca quindi stiamo parlando veramente di poco però il risotto alla zucca è un grande piatto è un grande piatto quindi fa tanta scena ah oh, hai mangiato il risotto alla zucca oh. ma com'era sto risotto era buono o facciamo buono noi io facciamo buono vi faccio divertire uso un coltello a sega perché è più robusto è più spesso non vado a utilizzare il mio giapponese che pesa 2 grammi e questo è utile per tagliare qualcuno ci sta là quando c'è la lezione dei coltelli va faccio pure quella là quindi non utilizzo il coltello giapponese che è molto sottile e, e potrei rovinare il filo invece con questo qui è perfetto taglia dadini ecco qua guardate il porro si è stufato benissimo adesso vado con il riso riso carnaroli ma che significa il riso carnaroli fa parte della categoria super fino ok è quel riso perfetto per fare il risotto ma perché è meglio questo qua per fare il risotto ve lo spiego io perché è un riso che non lascia l'amido tutto insieme lo lascia un pochino alla volta soprattutto quando lo tostate quello è la, il meccanismo perfetto tostarlo quindi farci un, 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 una camicetta intorno a questo riso e mano a mano poi lo lascerà io adesso in questo momento lo sto tostando io come mi regolo quando è avvenuta la tostatura sapete che cosa succede il riso assorbe tutto quanto il grasso vedete che non c'è più grasso e scivola proprio sentite che scivola sulla padella non fa più resistenza è un conto avere un, un, un qualcosa un prodotto che è ingrassato quindi fa vedete che fa un po' attrito quando è umido poi quando si asciuga vedete proprio che scivola tranquillamente lo vedete proprio sul fondo che ha assorbito tutto quanto il grasso oh, ma non bagniamo sto riso certo che sì <ride> Ma mentre lo bagniamo, ci beviamo pure qualcosa, certo che sì. <ride> allora, torna il sorriso, perché appena si parla, si parla di alcol... Oh, buono riso, calma, te solo te brucio, eh? Un bel prosecco, 09, del Val del Lovo. Un bel brutto, capito? Ah, millesimato, vai. Italiano, italiano. <ride> Le brillano l'occhio, e vedo di. Eccoci qua. È giusto per, ba per bagnarlo è giusto sto riso, dai. È pronto, sentite il rumore? Fa il rumore nostro, fa din 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 din. Non è umido, ok? Vado. Ah. Adesso facciamo sfumare la, la parte alcolica, ma perché si sfuma con l'alcol? Con l'alcol, il vino, lo sfumante, quello che volete voi. Perché dà acidità, l'apporto di acidità che favorisce l'appetito, la televazione, vi è fame, volete mangiare, gna gna gna. perché sennò se è troppo tutto grasso, c'è il burro, c'è il parmigiano, c'è tutta questa roba qua, dopo un po' pum, vi fermate, invece con un tocchino, con una bottarella d'acidità, la fine del mondo. Aggiungo la zucca, eccola qui, abbondante, dai, anche perché questo qua è un risotto vegetariano, lo possono mangiare i vegetariani, quindi è una cosa che potrebbe far gola, tanta gola ai vegetariani. A questo punto aggiungiamo il brodo, eccolo qua. Il primo brodo che vado a mettere deve coprire tutto il riso. Io lo filtro direttamente qui, con colino, sulla casseruola. Ecco qua, lascio qui abbasso un po' il fuoco adesso ecco qua giro un pochino ok poi aggiungo subito un po' di sale perché sennò poi dopo se eh, non vi consiglio di aggiungerlo alla fine di metterlo all'inizio poi alla fine quando mantechiamo sentiamo se tutto è a posto ok di gusto e di sapore di sapidità di tutto e lasciamo andare nel frattempo di che cosa ci occupiamo? della guarnizione che si mangia non è guarnizione che finte si mangia Taglio un po' di rosmarino, fresco, bello, e lo metto qui nel brodo, così non troveremo gli aghetti dentro al risotto. Ecco qua. La guarnizione sarà il porro fritto. Eccolo qui. Quindi che faccio? Lo schiaccio un pochettino. Ops. Così. Ok? 
e lo taglio il più sottile possibile, così. Degli spaghettini. Ecco qua. Per non far muovere il tagliere oppure per non farlo ballare, così. Carta bagnata, sotto, zacchete. Ecco qua. E adesso, ragazzi, si vola. Guardate qua, così è sufficiente, guardate che bello. Controlliamo il risotto, guardate qui, guardate già come sta avvenendo questa cremetta, vedete, non è liquida, non è trasparente, già sta, si sta eh, diventando una cremettina, vedete, piano piano il risotto, vedete, vedete non l'ho mai girato, ho girato soltanto una volta questo riso, è fantastico, se mettete la giusta quantità di acqua e il giusto strumento di cottura non rischiate nulla. Mettiamo un po' adesso di quel brodo con l'aggiunta del rosmarino, così mettiamo anche questa, questa roba rosmarino dentro. Adesso faccio una pastella leggera per friggere il porro, un po' di farina, ecco qua, un po' di prosecco, bello ghiacciato, o dell'acqua gassata, eh. Se siete come me non potete sprecare il prosecco perché bevete, potete usare anche un po' di acqua gasata, eh. Voglio una pastella quasi liquida, deve essere proprio trasparente, vedete? Guardate, guardate la densità, è molto sottile, vedete? perché non mi serve una cosa cicciotta, perché il porro è fine, deve essere sottilissima questa pastella. Sentiamo quanto ci manca per la cottura del risotto. Ci siamo quasi. Beh, un po' al dente all'interno, come piace a noi. Aggiungo un altro po' di brodo. Adesso c'è il rosmarino, così diamo quella sperzata di fresco. Diamo la mescolata, così. Metto qui dentro, così e frigo cercate di aprirlo un pochettino di non fare delle, delle pallette di, di porro eh. adesso che faccio? io lo butto qui dentro dentro la padella con l'olio lo butto eccolo qua lo scolo, vedete che faccio? scolo un pochino la pastella così Lo apro un pochettino, se no si attacca tutto quanto. Spengo il fuoco, il riso è pronto. Adesso mettiamo una cosa golosissima, un pochino di mascarpone, così. Poco poco, vedete, proprio una nocetta, eh? Il burro ghiacciato, guardate, vedete? Già lo so che stai a dire, ma tutto sto burro, tutta sta roba, il riso deve essere fatto così. Poi... Parmigiano reggiano, ecco qua, ecco qua, pepe nero, macinato al momento, mamma mia, non potete capire che profumo, e poi mantecate, 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 sbattetelo, scuotetelo, guardate qua che sta succedendo, qua sta succedendo questa cremetta che dà paura, qua andate al manicomio, e intanto si sta friggendo il porro, eccolo qua, il porro è pronto. Lo lascio qui così si mantiene in caldo, vedete? Croccante e lo lasciamo qui. O se no, potete fare anche in questa maniera. Lo mettete su una gratella di questo genere. E così non sta a contatto del, del suo olio, del suo grasso in eccesso e non si ammorbidisce, rimane bello croccante. Il sale si mette all'ultimo, mi raccomando. Eh? E per quelli come noi, che non possiamo fare a meno di sentire il suono dell'amore, All'onda, eh? Vedete qua, che robetta, la sentiamo come fa. <ride> Bello, cremoso, come piace a noi, guardate, guardate come scende. Oh, con la zucca che è un po' rimasta intera, un po' si è disciolta, capito? E questa, questa cosa mezza morbida, mezza cremosa, c'è un po' di tutto. Qua, così. Poi, il porro. Così, ok, mettiamo due granelli di sale sul porro, così, una macinatina di pepe e poi, camera umana, andiamo a prendere due cimette di rosmarino, ecco qua, così, così, non mi dice niente, vedi che sto prendendo tutte le cimette, eh? se no di solito mi sgrida, semplice, 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 così, guardate che carino, così, eh? Una aspettata, una figata vi devo far vedere, grattugia sottile sottile, arancia, non trattata, 
così profumiamo. Mamma mia, che spettacolo! Ah, senti che era buona questa arancetta? Vai, queste sono De Serena, eh? siciliane direttamente. Eh? Solo la parte gialla, il bianco non lo, non lo grattate, mi raccomando. Mantengo un pochetto. Forchetta, così, guardate, guardate che bello, guardate che cremoso. Un po' di porro, croccanti. Io ti ringrazio sempre che mi hai fatto nascere qui in Italia, ragazzi miei, perché ogni cosa che toccamo è tutto buono. Goccio di prosecco. L'arancia è stata paura, la buccia d'arancia. Due spicci, prodotti buoni di qualità. Guardate che bel piatto. È una bontà. Mi raccomando, leccate, commentate, iscrivetevi, mi raccomando. <ride> Ma sei buono.